Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Whispered World Special Edition. Wir waren hier am Baum zugange, kamen hier aber noch nicht wirklich weiter, obwohl, können wir vielleicht mit der Bärenkralle das Harz abkratzen, habe ich mir gerade mal so überlegt. Wir brauchen noch ein Gefäß. Hm, daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren, aber erst einmal... Ja, okay, erstmal das Harz vom Baum abkriegen. Gut, dann schauen wir doch mal uns in den Ruinen um. Was haben wir denn hier Spannendes? Äh, eine Zunge. Schauen wir uns die mal an. Ich habe voll Lust auf das Spiel. Das ist Wahnsinn. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht, in Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
dann vielleicht mit einer Gräte durchschneiden. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Ach, du willst was opfern? Achso, ich dachte, wir machen das kaputt. Dann opfern wir eine Schildkröte. Ich kann mich irren, aber eigentlich. Okay. Ich kann mich ja, ja. aber eigentlich. Aber sonst noch was, was wir der opfern könnten? Nicht so wirklich. So, haben wir noch was? Da oben haben wir noch einen Pilz und da haben wir auch noch einen Pilz. Die Natur bringt Sind aber dieselben Pilze, okay. Gut, dann war es das hier. Ja, das war alles das. Okay, dann gehen wir mal Bobby davon erzählen, von diesem einen Dings da. Das war doch Bobby, ne? Ich glaube schon. Sedwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Warte noch, äh, ich habe was in den Ruinen entdeckt. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt. Eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein. Aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay. Das heißt, nein, warte. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askiel vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch... Ich äh, bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Dann komm halt mit. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Ja, deswegen sollst du ja weggehen. Mann, aber wenn du mir den Stein nicht gibst, dann finden wir diese Schana doch niemals, Bobby. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast auch mir, mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja... Schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut. Yay. Ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke. Danke. Du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Na klar. So, jetzt haben wir den Flüsterstein, den wir uns ja mal angucken können. Was soll an diesem Ding denn bitte so besonders sein? Okay. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Ruinen. Ruinen. Und werden da den Flüsterstein mal in das Loch einsetzen und mal schauen, was passiert. Vielleicht geht dann das Tor auf. Wir brauchen immer noch eine Heckenschere. Ha, wusste ich doch. Er passt. Oh, es wackelt. Hey, was ist das? Das Tor ist auf. Wie, wie ich es mir gedacht habe. habe. Nicht Spot! Spot! <lacht> was? Was hast du nur getan? Oje, oh oje, oh das sollte ich lieber Bobby beichten. Hm? Was? Was war das? Dann können wir ihn nicht dazu bringen, dass er, wenn er platt ist. Geht das nicht? Kommt er dann nicht wieder raus, vielleicht? Ne, okay. So, da ist jetzt ein Durchgang, immer noch der Busch im Weg. Und wir gehen, wir sind natürlich ehrlich und äh, stehen, gestehen unsere Fehler ein. Und gehen deswegen mal zum Ufer. Oh, natürlich ist er weg, na klar. Bobby? Fuck. Bobby! 
Na nun, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oje, oh das ist alles meine Schuld. Aber Hauptsache, der Flüsterstein ist äh, sicher in Spot ein Messer. Oh oh, die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Vielleicht können wir mit dem Messer den Busch wegschneiden. So, haben wir noch was? Bomben. Oh oh, die und ich dachte hoffentlich... Ja, okay. Dann nehmen wir die auch noch mit. Jetzt haben wir auch noch Bomben. Okay, und das war's. Wollen wir eigentlich noch mal zurück zum Zirkus? Weil hier ist ja auch was passiert durch das Erdbeben. Rohre. Wo kommen denn diese Rohre her? Und was sind das für seltsame Funken? Das kann doch gar nicht sein. Ich... Ah, Kopfschmerzen. Verdammt das. Au! Au! Au auf! Verdammt! Ah, es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Ah. Was, was ist gerade passiert? Ja, das ich glaube, ich, ich will es gar nicht wissen. Ich schon. Ich will das schon wissen. Fa fass sie doch mal an. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Okay. Gut. Haben wir denn noch was zu reden mit dem Ben oder mit Opa, wo wir gerade mal hier sind? Hallo, Ben. Ah. Worum geht's denn diesmal? Äh. Ach, guck mal. Ai, ai, ai. Weißt du was über eine gewisse Shana? Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Okay. Wie alles, was dich beschäftigt. Hey. Hast du was von einem Kampf mitbekommen am Ufer? Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Du bist doof. Hast du das Erdbeben bemerkt? Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob. Wir sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, ha. mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Atheist. Ich habe niemals Angst. Natürlich nicht. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor Schlangen? Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Wirkemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Und vor Tigern? Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Und Spinnen? Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Nee. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Die krabbeln in den Mund und legen dann die Eier unter die Augenlider? Anatomie für Anfänger. Auch nicht vor den Askil? Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Äh, <lacht> mit Sch scharfen Krallen. Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Ähm, sie haben zwei Köpfe. Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Oh, langsam formt sich ein Gesamtbild. Ja, und jetzt brauchen wir noch, glaube ich, die scharfen Zähne, glaube ich. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Käfer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Oh, diese Askiel scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Ich hab ne Idee. Wir haben das Gebiss, wir haben die Kralle... Wir brauchen nur noch einen zweiten Kopf. Ich glaube, dann tun wir so, als wären wir ein Askil und machen ihm Angst und irgendwas passiert. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Naja, außer vielleicht vor diesen Askil. Oh, diese schrecklichen zweiköpfigen Ungetüme mit ihren scharfen Zähnen und ihren grauenvollen Krallen. Mir wird ganz anders, wenn ich nur an sie denke. Oh. Okay. Bis später. Ja, bis bald. Wir und brauchen... denk dran, immer lachen ja, ja. wir hin. Bis... Wir brauchen also nur einen zweiten Kopf. 
Weil wir haben, wir haben hier scharfe Krallen, wir haben Zähne. Es fehlt nur noch irgendwas, was wir so als Kopf benutzen können. Hat Opa denn noch irgendwas zu erzählen? Da kommen wir wahrscheinlich an die Wäsche ran, wenn wir ihn verjagen. Hallo Opa. Ach, hallo Ben. Drück dir der Hut. Äh, Sag mal. Ha, frag mich. Äh, Sophie. Sagt dir der Name Shana etwas? Sagt dir der Name Shana etwas? Shana. Shana. Vor langer Zeit wurde mir die Legende von einem Orakel erzählt, dass ihr irgendwo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung, red weiter. Wird <lacht> etwas desinteressiert? Ja, na gut. Mal sehen. Orakel... Herbstwald. Ach ja. Und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. <lacht> Geht so. Weißt du was? Ja, ich wirke. Aber manchmal. Ja, ja. Ist spät. Kopf hoch. Ja, ja, Kopf hoch, Ben. So. Wir haben ein Messer. Mit dem Messer könnten wir ja vielleicht den Harz von dem Baum abkratzen. Aber wir haben immer noch kein Gefäß, richtig? Wir gucken erstmal, was passiert, wenn ich Messer und Harz. Aber wir brauchen noch irgendeine Art Gefäß, wo wir das Harz dann reintun. Damit kriege ich das Harz nicht was? ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte Ach so, einen. wir brauchen das erste Gefäß. Wir haben aber kein Gefäß. Wir haben kein Gefäß. Hm, wir haben Bomben, wir haben Messer. Vielleicht, wir probieren das mit dem Messer mal bei den Ruinen hier, bei dem Busch. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, dass das geht. Aber wir probieren es einfach mal. Na dann mal los. Ach doch, das geht. Tatsache. Cool. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Schana, ich komme. Yay, dann gehen wir da mal lang. Und gucken, wo wir rauskommen. Da hinten. An dieser Brücke da. Komm schon, Spot. Nicht trödeln. Ah, Spot ist süß. Ich mag Spot. Ist zwar eine eklige Raupe, aber der fiebt so süß. So, wo sind wir denn hier gelandet? Da hinten rechts ist so ein Wasserfall. Hier haben wir die Steinbrüder. Die können wir uns erstmal angucken. Belebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. <lacht> Dann reden wir doch mal mit den Steinbrüdern. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid denn ihr? Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. <lacht> er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt... Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirner bekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. <lacht> Die sind ja cool. Was macht man denn so als Stein den ganzen Tag? Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. So. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast zu so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Welt unter Jochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt nie wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Welt unter Jochen klingt nach einer Pinky und Brain Schnapsidee. Die Welt unter Jochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. <lacht> und wie wollt ihr die Welt regieren? 
Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. <lacht> genau. Ich bin kein Grünschnabel übrigens. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein. Oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen? Hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Wo ist dich? Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ein Vogel oder ein... Oh Gott. Äh... Ich überlege da mal kurz während der Aufnahme, Folgenpause drüber, überlege ich drüber nach. Und ihr auch. Und ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was Shana ist. Ein Vogel? Sollen wir jetzt mit Ralf gehen und sagen, es ist ein Vogel? Oder mit Ingo und sagen, es ist ein mythisches, mystisches Schlangenwesen? Ich weiß es nicht so genau. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Freunde, bis zum nächsten Mal bei The Whispered World Special Edition. Macht's gut. Tschüsschen.